Mielőtt indul az elkészítés bemutató videóbevágás, néhány mondatban ismertetem a terméket. Ez a szúnyogriasztó spré abszolút mentes bármi nemű kemikáliától, teljes mértékben biotermék, és én magam készítettem. Saját recept. Rengeteg hasonló recept található a neten, kutakodhatunk belőlük bőven. Na hát ezekből a számomra a legszimpatikusabbat gondoltam kissé tovább. Ehhez talán, amelyik még a legközelebb áll ezek közül, az Lekovite Bilke egy délszláv kolléga receptje. 5. Összetevő alkotja. Víz, pálinka, levendula, borsmenta és citronfű. Érdemes ezekről a növényekről tudni, hogy a levendulát még a naftalin előtti időszakban használták előszeretettel a ruhás szekrények, rovar, de főleg mojlepke mentesítésére. Mivel a magas kánfor és cineol tartalmánál fogva erősen taszít minden rovart. Bolhát, legyeket, kullancsot, mojlepkéket és hát persze ugye a szunyogokat. Hasonló tulajdonságokkal bírnak a borsmenta és a citronfű is. Markáns illó olajaik, ezek egyszerűen megzavarják és ennél fogva így távol tartják a rovarokat. A régi időkben, amikor még nem volt szúnyogírtás, ezek áztatmányaival kenték magukat az emberek, de ha volt például borsmenta a kertjükben, akkor kifejezetten az a növény élvezhette ezt a nemes privilégiumot. A borsmentát rendszerint nem is áztatták ki, egyszerűen csak bedörzsölték vele a bőrüket, és kész. Egyébként a mai szúnyog és kullancsriasztó spréknek is egyik fő összetevője a citronfű, de inkább az eukaliptus, és természetesen még jó néhány vegyi anyag, mert ma már ugye a vegyészek sem maradhatnak ki a gyártási folyamatokból, sőt, leginkább ők azok, akik nem maradhatnak ki belőle. Na hát hamarjában elmondom az én receptemet, és rögtön utána láthatjátok az elkészítését, ismertető videóbejátszást. Tehát egy evőkanál levendulát, egy evőkanál borsmentát, és egy evőkanál citronfüvet összekeverek, majd felöntöm egy deciliter forrásban lévő vízzel. Ezt egy órán áthagyom ázni, addig teljesen ki is hűl. Ezután öntök hozzá egy deciliter bármilyen pálinkát. Ha esetleg kényes az orrod, vagy a gyomrod, akkor használhatsz vodkát, vagy semleges, vagyis illatmentes alma pálinkát például de vannak még egyéb olyan alkoholfajták, amelyek, hát amelyeknek nincs az, ugye, az az erős pálinka szaga. Az a lényeg, hogy egy ilyen 40-50-60 fok között lévő alkoholtartalommal bíró, bíró folyadékkal öntsük ezt így még föl. Egyébként meg fölösleges is ezen aggódni, mert a három növény illó olajkészlete úgyis elnyomja a pálinka illatát, vagy szagát, mert sokan ezt szagnak nevezik. Hát ezt a keveréket, ugye miután már hozzáöntöttük a pálinkát is, további 10-12 óra hosszáig állni hagyom, majd leszűröm, és egy ilyen permet szóró kis flakomba töltöm. A sötét színe ne ijesszen meg senkit, mert semmi nyomot nem hagy a bőrön, de még a ruházaton sem, ha mit tudom én... Esetleg rosszul céloznátok a permetezéssel. Most pedig nézzük a permetanyag elkészítésének a menetét. Mm. 